Καλημέρα σας λοιπόν. Ε, πώς προέκυψε στη ζωή σας η θεατρική μετάφραση. Καλημέρα. Τη θεατρική μετάφραση τη χρωστάω σε ένα φίλο σκηνοθέτη, τον Μάρτιν τον Σάρκχορστ. Εγώ σπούδασα στη Βιέννη και ο Μάρτιν είναι Βιενέζος, είναι Αυστριακός μάλλον. Ε, γνωριστήκαμε στην Ελλάδα και κάποια στιγμή, μιλώντας για τα θεατρικά πράγματα, λοιπά, μου λέει γιατί δεν μεταφράζει. Εμένα αυτό ήταν ένα πράγμα που το σκεφτόμουν πολύ καιρό. Δηλαδή, ήταν στο πίσω μέρο του μυαλού μου σαν κάτι που θέλω να κάνω. Με γοήτευα, αλλά δεν είχε προκύψει, δεν είχα βρει το κείμενο. Μου έδωσε λοιπόν ένα κείμενο, θυμάμαι, ε, του Τουρίνη, του Πέτερ Τουρίνη, ε, και το μετέφρασε. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ε, τα χρωστάω λοιπόν στο Μάρτιν, τα κείμενα που έχω μεταφράσει. Όλα σχεδόν. Αυτή ήταν, εγώ με το, με το θέατρο ασχολούμαι, αλλά δεν είχε τύχει με κάποιον άλλο τρόπο να έρθω κοντά στη μετάφραση, παρόλο που έχω φίλους μεταφραστές και μάλιστα που έχουν ζήσει και στην Βιέννη και είναι και πολύ σημαντικοί θεατρικοί μεταφραστές αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα αυτό το πρώτο κείμενο που μεταφράσαμε, που μετέφρασα, Είχαμε την τύχη να το κάνουμε ένα θεατρικό αναλόγιο με το Σίμω τον Κακάλα και την Δήμητρα την Κούζα στο στρατόπεδο Κόδρα. Ήταν κάτι που έκανε τότε ο Δαμιανό ο Κωνσταντινίδη για να διαβαστούν καινούργια κείμενα. Και είχα την τύχη να τα ακούσω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για έναν μεταφραστή του θεάτρου. Γιατί εγώ παρόλο που ξεκίνησα ω ηθοποιό και μεταφράζοντα ουσιαστικά το μιλούσα το κείμενο. Γιατί αν αυτό το κείμενο δεν μιλιέται και δεν έχει έναν ρυθμό στη γλώσσα που το μεταφράζεις και πες την παγίδα να θες να είσαι πολύ πιστή στο συγγραφέα, αλλά κάνοντας κόντο στη δική σου τη γλώσσα, κάπου θα χάσεις το παιχνίδι. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα. Ε, και είχα την τύχη λοιπόν να τα ακούσω το κείμενο αυτό. Και αυτό μου είχε δώσει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια, η οποία τελικά ακόμα κρατάει. Να πω βέβαια ότι ε, πολλά από τα κείμενα που μετέφρασαν δεν έχουν επεχτεί. Είναι και λίγο δύσκολα κείμενα. Ε, έχουν επεχτεί όμως κάποια, σε λίγες μικρές παραστάσεις, εκτός από το τελευταίο που παίχτηκε τώρα στο κρατικό. Ε, είναι του Χάχφελτ, ένα κείμενο. Ο Χάχφελτ είναι ο συγγραφέας που έγραψε στο Μονμόλι. Έχει να κάνει με ένα πάρα πολύ σημαντικό θεατρικό οργανισμό στο Βερολίνο που αφορά το θέατρο για νέους θεατές, που λέγεται Grips Theater. Το Grips Theater έχει μια τρομα... πολύ σημαντική συμβολή στο θέατρο για νέους και φίβους. Να σας πω μόνο ότι είναι ένα από τα θέατρα τα οποία επηρέασαν πάρα πολύ την ξένια Καλογεροπούλου. Να σα θυμίσω, το Μορμόλη είναι μία περίπτωση. Μαζί με τον αδερφό του, λοιπόν, ο Χάχφερ, το, τον αδερφό του, τον Φόλκερ Λούντβι, έχουν γράψει σημαντικά έργα. Ο θεία αυτό παίζει μόνο έργα που γράφονται για το θεία αυτό. Δεν παίρνει δηλαδή έργα άλλων Αμερικάνων. Έχει, έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο να αφουγκράζεται τα προβλήματα των νέων στη, σε κάθε συγκεκριμένη συγκυρία και από εκεί μέσα να αντλεί τα θέματα και να γράφει θεατρικά έργα. Αυτό το έργο, λοιπόν, το «Σε μένα μιλάς», όπως παίχτηκε εδώ στην σκηνοθεσία της Τέλλας Μιχαηλίδη, έχει, έχει τον αρχικό τίτλο «Eins auf der Fresse». «Eins auf der Fresse» σημαίνει στα μούτρα. Παραπέμπει και στο «In your face theater» των Άγγλων κτλ. Και έχει να κάνει με το πολύ σημαντικό θέμα του bullying και της σεξουαλικότητα. Ε, αυτό εγώ το έργο το είχα στο συρτάρι μου πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή πρέπει να το μετέφρασα γύρω στο 6-7. Ε, και κάποια στιγμή το έδωσα σε κάποιους φίλους που εμπιστευόμουν να το διαβάσουν, να μου για τη μετάφραση, να το έχουν υπόψη τους και το ξέχασα. Ε, είναι προς τη μήν της Τέλλασης Μιχαηλίδη λοιπόν που ε, κατάλαβα ότι είναι η σωστή στιγμή το πρότεινε στο κρατικό θέατρο και το κρατικό θέατρο τόλμησε να το ανεβάσει. Σκεφτείτε ότι σήμερα 
αυτό το έργο που παίζεται σταθερά στο Grip Theater, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που δεν, δυστυχώς δεν έχει πάψει, ε, ακόμα και σήμερα υπήρξαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν τόλμησαν να στείλουν τα παιδιά να δουν το έργο. Υπήρξε καθηγητής της θεολογίας, ο οποίος έστειλε γράμμα στο κρατικό για να δει και λέγοντας, απειλώντας ότι θα πάρει το πρωτότυπο κείμενο για να μετρήσει πόσες φορές λέγεται η λέξη, τα Εννοείται ότι το έργο είναι στη γλώσσα των παιδιών. Έτσι, εννοείται. Και γι' αυτό και ε, αγγίζει τα παιδιά που το βλέπουν. Λοιπόν, ένα θέμα λοιπόν, πολύ μεγάλο για να πιάσουμε το θέμα του μεταφραστή είναι ένα κείμενο που είναι του τότε, πώς το φέρνεις στο σήμερα. Εδώ κάναμε μια δουλειά και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικά όταν μεταφράζει θέατρο με το σκηνοθέτη και τις ανάγκες της παράστασης. Να πω ότι πρόσθεσε στίχους η Μάρα Ιτσικάρα που μελοποίησε ο Κώστας ο Βόμβολος και είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Το θεατρικό λοιπόν κείμενο, το αρχικό, είναι ένα σώμα. Ένα σώμα το οποίο αναγεννάται ξανά μέσα από την παράσταση, από την κάθε παράσταση που θα το ξυπνήσει. Γιατί την ίδια παράσταση, αν θελήσουν να την κάνουν κάπου, ξέρω εγώ, σε ένα διπεθέ, στην Αθήνα, οπουδήποτε, εννοείται ότι θα το δουν αλλιώ το έργο. Εννοείται ότι θα το ξαναπιάσουν από την αρχή. Και αν έρθουν να το ζητήσουν μετά από πέντε χρόνια, θα πρέπει να βρούμε άλλε εκφράσει. Αυτή τη στιγμή, α πούμε, εγώ μετέφρασα μία φράση και καλά, σήμερα μπορεί να το πούμε cool. Ε, ο, οτιδήποτε άλλο. Α, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό τη θεατρική ε, μετάφραση. Ε, οφείλει να ακούει πάντοτε τη γλώσσα και την εποχή στην οποία θα παιχτεί, στον τόπο που θα παιχτεί. Αυτό. Δεν... Εσείς πείτε μου τι άλλο σας ενδιαφέρει. Πάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω, τι είδους άλλα μεταφραστικά προβλήματα συναντάτε συνήθως σε αυτή τη διαδικασία και πώς θα ξεπερνάτε. Ε, κυρίως είναι τα προβλήματα έκφρασης. Ε, εγώ προσωπικά, επειδή δεν είμαι επαγγελματίας μεταφράστρια, η δουλειά μου είναι άλλη. Αυτό είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, είναι μάλλον ένα κομμάτι, ένας παζλ εργασιών. Δεν είμαι ένας άνθρωπος, δηλαδή, που θέλω να πω, έχει σκύψει πάνω στη μετάφραση, για να σας πω πραγματικά ποια είναι έτσι, τα προβλήματα όταν δουλεύεις με το θέατρο. Και κυρίως μεταφράζω κείμενα τα οποία έχουν άμεσο λόγο. Ας πούμε, αν μου δίνεται μεταφράσω έναν ονίλ, ένα κείμενο ή ένα σεκ, εννοείται ότι θα έλεγα παιδιά, σου κάνει κάποιο που ξέρει καλύτερα αυτή τη δουλειά. Ε, αυτά τα κείμενα λοιπόν έχουν αυτό το παιχνίδι. Ότι πρέπει να βρει, να βγει από το δικό σου στόμα η έκφραση, η, η, αυτό που εννοεί ο, ο σκηνοθέτη, ο συγγνώμη, συγγραφέα στη δική του γλώσσα, να το βρει εσύ στη δική σου τη γλώσσα. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι λοιπόν οι εκφράσει, οι τρέχουσε εκφράσει, γιατί συνήθω μιλάμε για καθημερινή ε, γλώσσα. Το άλλο, βέβαια, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι ο ρυθμό. Τι ρυθμό, τι μουσική έχει το κείμενο αυτό, Πώ το ακού στη γλώσσα, στα γερμανικά, Γιατί εγώ κυρίως, από, μετα, από γερμανικά μεταφράζω κυρίω. Πώ τα ακού εκεί, Όταν τα ακού, χαίρεσαι τη γλώσσα. Υπάρχει κάτι που σου λε: Τι ωραίο που είναι, Τι ωραία που το λέει. Θα καταφέρει να το κάνει έτσι. Θα το ακούσει ο... Δηλαδή το μεγάλο στοίχημα είναι να το δει ο θεατής και να μην καταλάβει ότι είναι μεταφρασμένο. Να μην σκαλώσει σε μια ώρα να πει αμάνα. Δηλαδή να, να ρέει το κείμενο χωρίς να το καταλαβαίνει. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα στο θέατρο. Φαντάζομαι ότι είναι και στη λογοτεχνία, είναι και στο δοκίμιο, είναι και στο επιστημονικό κείμενο, γιατί αλλήμωνο να σκαλώνει συνέχεια. Στο θέατρο όμως είναι σαν ξαφνικά να πετάς μια πέτρα σε ένα τείχο όταν σταματάει. Σπά στο ρυθμό της παράσταση. Επίσης, ο ηθοποιός δεν μπορεί να το πει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, ό,τι και να πούμε εμείς οι μεταφραστές, εάν δεν μπορεί ο ηθοποιός να το αρθρώσει, να το κάνει δικό του, σημαίνει ότι κάπου έχει κανένα λάθος. Και οφείλει να το ξαναδείς. Και συνήθως εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά συνόλου. Δεν το βάζεις κάτω το κείμενο, το δουλεύεις, θα έρθει ο σκηνοθέτης, θα έρθει ο ηθοποιός, πει, εδώ κολλάω, κάτι δεν μου βγαίνει. Το δούμε αλλιώ. Και πρέπει να είσαι ανοιχτή σε προτάσει. Έτσι, κανείς δεν είναι σε αυτά τα πράγματα τέλειος. Η συνολική δουλειά στο θέατρο είναι η πιο σημαντική του... Αν, θες, αν θέλετε για μένα, είναι και η πιο σημαντική αρετή του θέατρου. Έτσι. Είστε ικανοποιημένοι με τις απολαβές από τη μετάφραση θεατρικών κειμένων. Να σας πω κάτι. 
Δεν τα μετέφρασε αυτά τα κείμενα επειδή πίστευα ότι θα παιχτούν. Καταρχήν, όταν ο Μάρτιν ξεκίνησε, ο Μάρτιν αυτή τη στιγμή έχει φτιάξει μια ομάδα που λέγεται Μέατ Μπούνε. Είναι στην Αθήνα και δουλεύει με κείμενα γερμανικά και ελληνικά. Ε, ήδη επιτέλου καταφέρνει και αυτό να κάνει τη δική του δουλειά. Έκανε πολλά ταξίδια θεατρικά μέχρι να βρει αυτό την πολύ σημαντική καινούργια πρόκληση. Εμένα δεν ήταν αυτή η δουλειά μου. Ε, εάν ήθελα να ζω από την μετάφραση στην θεατρική, θα έπρεπε να μην κάνω τίποτε άλλο, να ψάχνω κείμενα, να δουλεύω και να ευελπιστώ ότι θα παιχτούν. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που μέσα στο χώρο της μετάφρασης γνωστός για να έρθει κάποιος μου και να πει «Βρήκα αυτό το κείμενο, μπορείς να μου το μεταφράσεις, θα το παίξουμε». Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για απολαβέ. Ακόμα δεν ξέρω ας πούμε, τι θα πάρω από αυτήν τη μετάφραση που έρχεται στο κρατικό και που πιστεύω ότι θα είναι μια πραγματικά ικανοποιητική απολαύση, γιατί είναι μια μετάφραση, ένα έργο που παίζεται για σχολεία. Η τα σχολεία πάντα είναι ένα κοινό σίγουρο, ας πούμε. Αυτή είναι η. Ε, αναφορικά με την επιμέλεια. Υπάρχει επιμέλεια στα. Ε, τώρα, στη δική μου τη δουλειά, εγώ το έστειλα σε φίλου να το δουν. Ε, να σας πω κάτι, επειδή είμαι από σόι ανορθόγραφων ανθρώπων. Δεν, έχω, δεν είμαι φιλόλογος. Θεατρολογία σπούδασε και δει στην Αυστρία. Λοιπόν, τα, τα, τα όπλα μου σε αυτό το κομμάτι, το φιλολογικό αν θέλετε, δεν είναι σπουδαία. Είναι πιο πολύ ένστικτο ότι έχω μάθει. Θεωρώ απαραίτητη την επιμέλεια. Φυσικά και ναι. Και ειδικά εάν... Τώρα, όταν έχει να βγει κάτι σε μια παράσταση, είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ένα κείμενο που θα το διαβάσει κάποιο. Αν πρόκειται να διαβαστεί οπωσδήποτε. Ε, εγώ θα αισθανόμουν γυμνή αν δεν, το, αν δεν έβλεπε κάποιο το κείμενο. Ε, με του συγγραφεί των θεατρικών έργων, ε, τι σχέση έχετε συνήθω, Κοιτάξτε να δείτε, θα έλεγα καμία. Γιατί δεν του έχω γνωρίσει προσωπικά. Τον Τουρίνη τον θυμάμαι όταν ήμουν στη Βιέννη, ήταν και ένας συγγραφέας που ήταν τότε ακόμα έτσι πολύ στα έβγαινε και... Δεν τον γνώρισα ποτέ. Η δουλειά που κάναμε ήταν πιο πολύ, αν θέλετε, περιθωριακή. Δηλαδή, έκανα ένα κείμενο, μεταφράσαμε, διαβάστηκε. Ε, δεν έχει τύχη να πω, ρε παιδί, θα αναλάβω την εργογραφία του τάδε συγγραφέα, για να την, ή της τάδε συγγραφέα για να την μεταφράσω, ας πούμε. Οπότε, με αυτή την έννοια, την γνωρίζω όσο την γνωρίζει και ένας αναγνώστης που αγαπά το έργο τους. Αυτό, βέβαια, το μεγάλο δώρο είναι πάντοτε. Πιστεύω ότι ο κάθε μεταφραστής ή μεταφράστρια το βιώνει. Είναι το σπουδαίο ξεκλείδωμα ενός κειμένου που σου χαρίζει μετάφραση. Αυτό είναι οποίο κάνει μια μελέτη, γράφει ένα δοκίμη, οτιδήποτε, ασχολείται με ένα θέμα διεξοδικά, καταλαβαίνει τις πολλέ πτυχέ ενό θέματο που δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι... Συνεχώς εμπλουτίζουν αυτά τα πράγματα. Και επίσης, μα και ένα άλλο πράγμα, ε, όταν ξαναγυρνάς ένα κείμενο που με μεταφράσει πριν από χρόνια, είναι ένα στίχημα αν θα σε ικανοποιήσει τώρα. Αν θα το ξαναμεταφράσεις, αν θα το ξαναλάξεις, ας πούμε. Ε, τώρα η κριτική μετάφραση στις θεατρικών έργα, φαντάζομαι, δεν είναι πολύ διαδεδομένη. Αλλά παρόλα αυτά, έχετε αισθανθεί ποτέ έχει, καταρχάς, έχετε δεχτεί κριτική και έχετε αισθανθεί ποτέ ότι πρέπει να παρεκκλίνετε από την πρώτη σας ε, προσέγγιση. Ε, να σα πω κάτι, εμένα μεταφράσεις μου δεν έχουμε παιχτεί τόσο πολύ που να πω ότι... Δεν είμαι ο Γιώργος Ρεπάστας, ας πούμε, για να πω ότι έχω γραφτεί κάτι. Ε, στην, για το συγκεκριμένο έργο τώρα που το είδε κόσμος πολύ, ήταν πολύ σημαντική η γνώμη των ανθρώπων. Ήταν πο, γενικά και όπου το ήταν πάρα πολύ θετική η ανταπόκριση. Το αστείο είναι ότι εγώ είμαι κριτικό. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Δηλαδή, κριτική έγραφα. Και ω κριτική, οφείλω να πω ότι στη μετάφραση, ω θεατρική κριτική, δεν τη χαρίζουμε πολύ μεγάλο. Γιατί πιστεύω ότι πάρα πολλοί κριτικοί δεν γνωρίζουν το πρωτότυπο έργο. Συνήθω. Έτσι, δηλαδή, δεν ψάχνουν να διαβάσουν το έργο. Βέβαια, εγώ όποτε έγραφα κριτική, ζητούσα πάντοτε να δω το κείμενο το θεατρικό. Για μένα το πρώτο και βασικό πράγμα για να ξαναδιαβάσω μια παράσταση και να την ταυτίσω με τον αρχικό καμβά. Να δω πού πάνω χτίστηκε αυτό το πράγμα. Τι είδαν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ε, η, η, η μνήμη μιας παράστασης πολλές φορές είναι ένα επίπεδο. Η γνώση όμως του πού πάνω πατάει 
είναι το πρώτο και βασικό επίπεδο να χτίσει μια, ε, αν θέλετε, τίμια κριτική. Είστε αισιόδοξοι με το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα. Ναι. Θεωρώ πως ναι. Ε, καταρχήν τώρα, αν μιλάμε ειδικά για το θέατρο, βλέπετε πόσες πολλές παραστάσεις παίζονται. Δηλαδή είναι ένα πράγμα προς μελέτη. Βέβαια έχουμε τμήματα θεατρολογίας ουκολίγα. Επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα εκ των οποίων βέβαια τα περισσότερα έχουν μια πιο φιλολογική κατεύθυνση. Ευτυχώς, κατά τη δική μου άποψη, υπάρχει το τμήμα της Θεσσαλονίκη καταρχήν, του Ναυπλίου που αρχίζουν και που εμπλουτίζουν με νέους καλλιτέχνες το χώρο του θεάτρου. Από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα πολλά θέατρα, υπάρχει και η ανάγκη της μετάφρασης σίγουρα. Το θέατρο επίσης είναι ένας χώρος που ζητά συνέχεια το καινούριο. Δεν μπορεί να μην το αφουγκραστεί. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να μην το αφουγκραστεί, ψάχνει. Από τη στιγμή που ψάχνει, πρέπει να το μεταφέρει στη γλώσσα. Άρα εδώ, ναι, έχουμε μέλλον. Ένα θέμα είναι βέβαια οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά και που ζουν από αυτή τη δουλειά. Εκτιμάται η δουλειά τους τόσο όσο αξίζει. Δεν είμαι σίγουρη. Ειδικά για την θεατρική μετάφραση δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Αν έχει την τύχη να παιχτεί σε ένα κρατικό, σε ένα εθνικό, να πάει μια μετάφραση ίσως στην Επίδαυρο. Οκ. Okay. Όλα καλά. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι είναι ένα χαρτιζλίκι αυτό το οποίο πληρώνται οι μεταφραστές. Δεν ξέρω τι γίνεται στο χώρο της λογοτεχνίας. <coughs> στο θέατρο όμως νομίζω ότι έχουμε κάποια θεματάκια. Τι συμβουλή θα δίνετε σε ένα φοιτητή ή φοιτήτρια που θέλει να ασχοληθεί στο μέλλον με τη μετάφραση. Να αγαπάει τις λέξεις και να αγαπάει το παιχνίδι, να μη σκοντάφτει πάνω στη δυσκολία και κυρίως να διαβάζει πολλές μεταφράσεις. Να, να βλέπει θέατρο. Θεωρώ ότι δεν μπορείς να μεταφράσεις θέατρο εάν δεν ξέρεις την παράσταση, αν δεν ξέρεις τη δουλειά του θέατρου, αν δεν πηγαίνεις σε παραστάσεις. Αν έχεις την τύχη να βλέπεις καλές παραστάσεις, γιατί επίσης το θέμα της... το πώς παίζεται το θέατρο, υποκριτικά, έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Δεν παίζουμε όπως παίζανε στη σχολή του Εθνικού, όπως έπαιζε το παλιό κρατικό. Στεκόμασταν και τα λέγαμε με ένα στόμφο. Έχει μπει άλλος ρυθμός, άλλη φυσικότητα, άλλη σωματικότητα στο θέατρο. Αυτά ο μεταφραστής οφείλει να τα ξέρει. Όπως οφείλει ο μεταφραστής να ασχοληθεί με τον τόπο προέλευσης του έργου. Πρέπει να ξέρει αυτός ο συγγραφέα, αυτά τα πράγματα που γράφει, από πού τα έχει η σπράξη, τα έχει αφουγκρασία. Τι θέατρο έχει δει, τι θέατρο παίζεται εκεί πέρα. Δεν μπορείς απλώς να πάρεις ένα κείμενο και γεια σας το μεταφράσω. Πρέπει να ξέρεις λίγο και τον περιγύρω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε γενικά που μας δίνετε αυτό το βήμα. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό.